হ্যালো বিমান মাই নেম ইজ আদিতি হ্যান আই ওয়াক বি অল টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের শেখাবো যে তোমরা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি থেকে কীরকমভাবে পজিটিভ ডিগ্রিতে কোনো সেন্টেন্সকে চেঞ্জ করবে অ্যান্ড দিস ইজ পার্ট টু অফ ডিগ্রি চেঞ্জ আমরা আগের পার্টে শিখেছিলাম যে কত টাইপের হয় ডিগ্রি এবং কীরকমভাবে আমরা পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্প্যারেটিভে চেঞ্জ করছি কোনো সেন্টেন্সকে আজকে আমরা শিখতে চলেছি যে কম্প্যারেটিভ থেকে পজিটিভে কীভাবে চেঞ্জ করা যায় চলো স্টার্ট করা যায় ফার্স্ট রুলটা দিয়ে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা দেখো Sheena is smarter than any other girl in the class. মানে ক্লাসে বাকি মেয়েদের থেকে শীনা একটু বেশি স্মার্ট তো যখন আমরা সেন্টেন্সে দ্যান এনি আদার পাচ্ছি বা দ্যান মেনি আদার পাচ্ছি তখন সেই জাতীয় সেন্টেন্সকে আমরা পজিটিভে কীরকমভাবে চেঞ্জ করব রুলটা দেখি এখানে আমরা নো আদার দিয়ে সেন্টেন্স স্টার্ট করব তো সবার ফার্স্টে আমরা পজিটিভে চেঞ্জ করার জন্য সেন্টেন্সটাকে স্টার্ট করছি নো আদার দিয়ে নো আদার লিখে নেওয়ার পরে আমাদের খালি রুলটা মাথায় রাখতে হচ্ছে নো আদার লেখার পরে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম যে আগের সেন্টেন্সে দ্যান মেনি আদার বা দ্যান এনি আদারের পরের যে অংশটা রয়েছে সেটা আমরা লিখব তাহলে আগের সেন্টেন্সে দ্যান মেনি আদার বা দ্যান এনি আদারের পরে কি ছিল দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস রাইট তো তখন আমরা লিখব নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস তারপরে আমাদের ভার্বের ব্যবহার করতে হবে এখানে হবে ইজ নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ এরপরে আমাদের অ্যাজ এর ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ লিখলাম আগের সেন্টেন্সে যেটা কম্প্যারেটিভে ছিল সেটাকে এবারে আমরা এখানে পজিটিভ ডিগ্রিতে লিখছি পরের সেন্টেন্সে তো স্মার্ট হোয়ার ছিল এখানে হবে স্মার্ট তারপরে আবার অ্যাজ লিখব তাহলে কি হলো এই অবধি নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ স্মার্ট অ্যাজ এইবারে আমাদের আগের সেন্টেন্সে যে সাবজেক্টটা পেয়েছি সেটাকে এখানে লেখার পারা এখানে শীনা হবে রাইট তো ক্লাসে বাকি মেয়েদের সাথে শীনার এখানে আমি একটা কম্পেয়ার করেছিলাম তাহলে কি হলো সেন্টেন্সটা নো আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ স্মার্ট অ্যাজ শীনা তোমাদেরকে স্ট্রাকচারটা আরেকবার এক্সপ্লেন করে দিই কি হচ্ছে দেখো নো আদার হচ্ছে তারপরে আগে সেন্টেন্সে দ্যান মেনি আদার বা দ্যান এনি আদারের পরে যে অংশটা ছিল সেটা আমরা লিখছি তারপরে আমরা ভার্ব লিখছি তারপরে আগের সেন্টেন্সে যেটা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে ছিল এইখানে আমরা এনে সেটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করছি তারপরে আবার একটা হ্যাজ লিখছি এবং তারপরে আমরা আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাকে এখানে লাস্টে লিখে দিচ্ছি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট নেক্সট সেন্টেন্স রাজ ফর স্ট্রংগার দ্যান অল আদার ম্যান সো যদি দ্যান অল আদারও থাকে তাহলে রুলটা সেম থাকছে কি হবে এখানে হবে নো আদার তারপরে আমরা ব্যবহার করবো সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা ম্যান লিখবো না ম্যান লিখব নো আদার ম্যান ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ রাজ এর পরের সেন্টেন্সটা দেখো হুয়েন্টার ইজ কোল্ডার দ্যান সামার তো এখানে আমরা এটাই শিখব রুল নাম্বার টুতে যে যদি এরকম আমরা সেন্টেন্স দেখি যেখানে নাকি দ্যান রয়েছে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির পরে তাহলে আমরা কীরকমভাবে সেটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করছি তো এখানে রয়েছে উইন্টার ইজ কোল্ডার দ্যান সামার তার মানে শীতকাল গরমকালের থেকে বেশি ঠান্ডা এই ধরনের সেন্টেন্সে আমরা সবার আগে যেটা করব সেটা হচ্ছে দ্যানের পরে যেটা লেখা রয়েছে সেটাকে আমরা লিখবো অর্থাৎ এখানে সামার রয়েছে তো আমরা সবার আগে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করব সামার দিয়ে সামার তারপরে আমরা লিখব ভার্ব সামার ইজ তারপরে আমরা নট এর ব্যবহার করব আমরা লিখছি কি সামার ইজ নট তারপরে অ্যাজ এর ব্যবহার করব অ্যাজ কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির পজিটিভ ফর্ম লিখবো এখানে উইচ ইজ কোল্ড সামার ইজ নট অ্যাজ কোল্ড তারপরে আবার অ্যাজ এর ব্যবহার করব এবং আগের সেন্টেন্সে যেটা সাবজেক্ট ছিল সেটাকে এখানে লিখে দেব উইচ ইজ উইন্টার Summer is not as cold as winter. Next sentence. Sareen is fairer than Reena. Mane hoche Sareen Reena theke beshi forsha. Ki hobe answer ta? Reena is not as fair as Sareen. Mane Reena kintu Sareen er moto na eto forsha noy. Reena is not as fair as Sareen. পরের সেন্টেন্সটা তোমাদের জন্য খে টু মাউন্টেন ইজ হায়ার দ্যান নাঙ্গা পার্বত খে টু মাউন্টেন ইজ হায়ার দ্যান নাঙ্গা পার্বত বলো তো এটাকে কীরকমভাবে চেঞ্জ করবে আই এম গান গিভ ইউ ফাইভ সেকেন্ডস টু জাস্ট থিঙ্ক ওকে সো ইয়ার টাইম ইজ আপ 
চলো দেখি এটাকে আমরা কীরকমভাবে চেঞ্জ করছি নাঙ্গা পর্বত ইজ নট অ্যাজ হাই অ্যাজ কে টু মাউন্টেন মানে বলছে কে টু মাউন্টেন নাঙ্গা পর্বতের থেকে বেশি উঁচু আমরা আনসারে কি করলাম যে নাঙ্গা পর্বত কে টু মাউন্টেনের মতন অত উঁচু নয় বোঝা গেল পরের সেন্টেন্সটা দ্য ট্রি ইজ লার্জার দ্যান দ্যাট এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আমাকে আনসার লিখে কমেন্ট সেকশনে তোমরা অবশ্যই জানাবে আমি এখানে তোমাদের দুটো তিনটে করে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি যে কীরকমভাবে তোমরা স্ট্রাকচার মেনটেন করে চেঞ্জ করতে পারবে তোমাদের গ্রামার বইতে প্রচুর এক্সাম্পলস রয়েছে দেখো সেটা গিয়ে এবং এবার এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের কাছে কম্প্যারেটিভ থেকে পজিটিভে চেঞ্জ করা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি নোন দ্য স্ট্রাকচারস এবং দেখবে খুব কম ভিডিওতে বা খুব কম বইতে এই স্ট্রাকচারগুলো লেখা থাকে যার জন্য আমাদের কাছে জিনিসটা খুব ডিফিকাল্ট মনে হয় বাট আমি তোমাদের কাছে এই ভিডিওটা দেওয়ার পর থেকে বা তোমাদের সামনে এই ভিডিওটা পৌঁছানোর পর থেকে দেখবে তোমরা যে এবারে গ্রামার বইতে তোমাদের যে ওয়ার্কশিটসগুলো রয়েছে সেগুলো করা কতটা ইজি হয়ে যাচ্ছে চলো এইবারে দেখি পরের রুলটা কি রয়েছে এক্সাম্পলটা দেখো গোল্ড ইজ মোর ইউজফুল দ্যান মোস্ট আদার মেটালস এখানে বলা হচ্ছে বাকি ধাতুর থেকে সোনা একটু বেশি ব্যবহারযোগ্য তাহলে এইখানে সেন্টেন্সটাকে আমরা কীরকমভাবে চেঞ্জ করব তো যদি আমরা দেখছি যে দ্যান মোস্ট আদার রয়েছে তাহলে সেই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে চেঞ্জ করার একটা পার্টিকুলার স্ট্রাকচার রয়েছে চলো দেখি এটা রুল নাম্বার থ্রি যেখানে আমরা শিখছি যে সেন্টেন্সকে আমরা ভেরি ফিউ দিয়ে কীভাবে স্টার্ট করছি তো এখানে আমরা সেন্টেন্সে স্টার্ট করব ভেরি ফিউ দিয়ে তো ভেরি ফিউ লেখার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আগের সেন্টেন্সে যদি ফিউ আদার থাকে বা মোস্ট আদার থাকে তারপরে যে অংশটা হবে সেটা আমরা এখানে লিখব তাহলে কি হচ্ছে ভেরি ফিউ ম্যাটার্স তারপর আমরা ভার্বের ব্যবহার করব যেটা এখানে হবে আর যেহেতু মেটালস রয়েছে আমরা এখানে আর লিখব তারপরে সো এর ব্যবহার করতে পারি বা অ্যাজ এর ব্যবহার করতে পারি রাইট যদি সো থাকে সো হবে অ্যাজ থাকলে অ্যাজ হবে তারপরে আমরা আগে যে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিটা ছিল সেটাকে এখানে পজিটিভে চেঞ্জ করব সো এখানে আমরা ইউজফুল লিখলাম তারপর আবার একবার অ্যাজ লিখতে হবে তারপরে আগের সেন্টেন্সে যেটা সাবজেক্ট ছিল সেটাকে আমরা এখানে লিখে দেবো যেটা নাকি এখানে গোল্ড রাইট তাহলে আনসারটা কি হবে ভেরি ফিউ মেটালস আর অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ গোল্ড একবার তাহলে একটু স্ট্রাকচারটা তোমাদের কাছে আবার এক্সপ্লেন করে দিই কি হচ্ছে রুল নাম্বার থ্রিতে আমরা এখানে সেন্টেন্স স্টার্ট করছি ভেরি ফিউ দিয়ে তারপরে আমরা আগের সেন্টেন্সে দ্যান মোস্ট আদার বা দ্যান ফিউ আদারের পরে যেটা থাকছে সেটা আমরা এখানে লিখছি তারপরে আমরা কিসের ব্যবহার করছি আমরা ভার্বের ব্যবহার করছি তারপরে সো বা অ্যাজ এর ব্যবহার করছি তারপরে পজিটিভ ফর্মের ব্যবহার করছি তারপরে আমরা আবার অ্যাজ লিখছি এবং তারপরে আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাকে আমরা এখানে ব্যবহার করছি আর একটা এক্সাম্পল দেখো এ পি জে আব্দুল কালাম ওয়াজ গ্রেটার দ্যান মোস্ট আদার প্রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া এ পি জে আব্দুল কালাম ওয়াজ গ্রেটার দ্যান মোস্ট আদার প্রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া চেঞ্জ করতে হবে কিভাবে চেঞ্জ করবো সেটা তোমাদের থ্রি সেকেন্ডস টাইম দিচ্ছি তো ইয়েস আমরা এখানে সেন্টেন্সটা স্টার্ট করবো ভেরি ফিউ দিয়ে ভেরি ফিউ তারপরে আমরা কি করবো প্রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া লিখবো রাইট ভেরি ফিউ প্রেসিডেন্টস ইন ইন্ডিয়া তারপরে আমরা কি করব ভার্বের ব্যবহার করব ওয়ের লিখবো এখানে বিকজ প্রেসিডেন্টস আছে ওয়ের অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ এ পি জে আব্দুল কালাম নেক্সট সেন্টেন্সটা তোমাদের জন্য রমান ইজ মোর ইন্ডাস্ট্রিয়াস দ্যান মোস্ট আদার বয়েজ আনসার কমেন্ট সেকশনে জানো রুল নাম্বার ফোর যদি সেন্টেন্সে নো লেস থাকে বা নট লেস থাকে তাহলে আমরা কীরকমভাবে সেটাকে পজিটিভে চেঞ্জ করছি চলো দেখি ফার্স্ট এক্সাম্পল রমান ইজ নো লেস ইম্পেশেন্ট দ্যান ইউ রমান ইজ নো লেস ইম্পেশেন্ট দ্যান ইউ তো যখন তোমরা দেখবে যে সেন্টেন্সে নো লেস তারপরে দ্যান রয়েছে তখন তোমরা কি করবে নো লেসের জায়গায় অ্যাজ এর ব্যবহার করবে দানের জায়গায় অ্যাজ এ ব্যবহার করবে সেন্টেন্স যেমন আছে তেমন লিখে দেবে কি হবে তাহলে এখানে রমন ইজ অ্যাজ ইম্পেশেন্ট অ্যাজ ইউ 
स्ट्रक्चर टाइम एक बार बोलती जो अपन सेंटेंस है देख चो नो लेस दान रोए चे बा नॉट लेस दान रोए चे तो अपन नो लेस आर दान के उठे दी ते हबे एवं तार पौड़ी बढ़ते पॉल्स सेंटेंस है आमादे दुटो क्षेत्रे एस लिखते हबे एवं बाकी जा आचे सेम थक बे चलो आर एक एग्जांपल देखी clever as Rina. Rule number five. Jodi tumra dakho sentence e no sooner e pore than e babu har roe chhe ta hole shed hone sentence ke amara comparative teke positive e kibhaba change kore chhe. Chalo dekhi. Example ta dakho. No sooner had we ended the meeting than he left the place. Ta maana hoche meeting te shesh kora shangha shangha shi jaga ta chhe re bedi e gichi lo. Right? तो एक हर ने सेंटेंस के आम्रा जब उन चेंज करवो तो अखो नो सुनर हैडेड जगह आमदे जेटा कोट्टे हबे शेटा होच्छे एस सुन एस लिखते हबे राइट तो एस सुन एस लिख वो दें टके आगे सेंटेंस से जेटा जे जगह आगे सेंटेंस दें चिलो पॉरेस सेंटेंस से शे जगह दें टके उठिए आम्रा कॉमर बाबुवार करवो ताहुले दुटो चेंजेस ही हबे बाकी जहाँ अच्छे सेंटेंसेस सेम थक बे नो सुनर हैट के तूले अमरा एस सुन ऐसे बाबुवार कोर्ची दैन के तूले अमरा शेही जगह कॉमर बाबुवार कोर्ची आर बाकी जहाँ अच्छे शिता सेम था अच्छे ताहुले इटाई जो दी हाल ताहुले आंसर एक ने की हबे चलो तुमरा बोलो थ्री सेकंड्स टाइम � he left the place. And this brings me to the end of today's lesson, guys. I hope that you have to change the comparative and positive. I have to change the comparative and in-depth. I have to explain it in depth. And when you have to open the grammar and you have to do the exercise, you will have to make it easy. You will have to make it easy. You will have to make it easy. Until next time. स्टे कनेक्टेड आज के वीडियो टा भालो लगले कमेंट करो जाना लाइक करो जरा सब्सक्राइब करो नहीं सब्सक्राइब करो तारा तारी बाय